வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ப்ரோ ரேட்டோ அலாட்மெண்ட்டோட ஓகே ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த ப்ரோ ரேட்டோ அலாட்மெண்ட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்ஸ் வந்து ப்ரீமியமில் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அலாட்மெண்ட் மணியில் ட்யூ இருக்குது அண்ட் ஷேர் ஃபோர் ஃபீச்சர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஷேர்ஸை பார்த்திங்கன்னா ரீ இஷ்யூவும் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இவ்வளோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோடு இந்த ஒரு ப்ராப்ளமில் நம்ம எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஜேஜே லிமிடெட் இஷ்யூடு ஃபார் பப்ளிக் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் அட் அ ப்ரீமியம் ஆஃப் ருபீஸ் டூ பெர் ஷேர் பேபிள் ஆஸ் அண்டர் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஷேரும் டென் ருபீஸ் ஈச்சிலேருந்து ப்ரீமியம் டூ ருபீஸோடு இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஆன் அப்ளிகேஷன் ருபீஸ் டூ பெர் ஷேர் ஆன் அலாட்மெண்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் பெர் ஷேர் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் கால் ருபீஸ் டூ பெர் ஷேர் ஆன் செகண்ட் கால் ருபீஸ் த்ரீ பெர் ஷேர் ஓகே பார்த்திங்களா இதில் வந்து அப்ளிகேஷன் மணி டூ ருபீஸ் அலாட்மெண்ட் மணி ஃபைவ் ருபீஸ் அண்ட் இந்த ஃபைவ் ருபீஸில் பார்த்திங்கன்னா டூ ருபீஸ் ப்ரீமியமும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ருபீஸ் மொத்தம் இல்லையா அப்போ இதில் டூ இது ஃபைவ் அண்ட் இது டூ அண்ட் இது த்ரீ பாருங்கள் மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் ருபீஸ் வருது ஓகே அப்போ இந்த ஃபைவ் ருபீயில் ப்ரீமியம் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு சில ப்ராப்ளமில் இன்க்ளூடிங் ப்ரீமியம்னு கொடுத்துருவாங்க அப்படி கொடுக்கலனாலும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஃபேஸ் வேல்யூவோட ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா இது இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத அர்த்தம் ஓகே அண்ட் ஃபஸ்ட் கால் பார்த்திங்கன்னா டூ ருபீஸ் செகண்ட் கால் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ருபீஸ் சரியா அப்ளிகேஷன்ஸ் வேர் ரிசீவ்ட் ஃபார் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஓகேவா அவங்க எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் தான் இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க ஆனால் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க இதை தான் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்வோம் ஓகே அலாட்மெண்ட் வாஸ் மேட் ப்ரோ ரேட்டாக டு த அப்ளிகேன்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஓகே எந்த பேசிஸில் அலாட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ரோ ரேட்டா பேசிஸில் அலாட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கு அண்ட் த ரிமைனிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் வேர் ரெஃப்யூஸ்ட் அதாவது தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு வந்து ப்ரோ ரேட்டா பேசிஸில் கொடுத்துட்றாங்களாம் அண்ட் ரிமைனிங் அப்ளிகேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங்ன்றது எவ்வளவு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அதாவது ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா மணி ஓவர் பெய்ட் ஆன் அப்ளிகேஷன் வாஸ் யூட்டிலைஸ்ட் டு வர்ட் சம் ட்யூ ஆன் அலாட்மெண்ட் அதாவது ஜாஸ்தியாக அலாட்மெண்ட் மணி பே பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா எவ்வளோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு ப்ரோ ரேட்டாவில் பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ ரேட்டா பேசிஸில் தான் அலாட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட அந்த எக்ஸஸ் மணியை அலாட்மெண்ட் மணியோட அப்ளிகேஷன் மணியில் எக்ஸஸாக ரிசீவ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அதை அலாட்மெண்ட் மணியோடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறாங்களாம் ஓகே ஏ டு ஹூம் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் வேர் இஷ்யூட் வேர் ஃபெயில் டு பே த அலாட்மெண்ட் ஓகேவா ஏன்றவருக்கு அலாட்மெண்ட் பண்ணியிருக்க எயிட் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸில் அலாட்மெண்ட் மணி அண்ட் கால் மணி ஓகே அலாட்மெண்ட் மணியும் பே பண்ணல அண்ட் கால் மணியும் பே பண்ணல பி டு ஹூம் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வேர் அலாட்டட் ஃபெயில் டு பே டூ கால்ஸ் ஓகேவா பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாட் பண்ணதில் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அதில் வந்து செகண்ட் காலும் பே பண்ணலை ஃபஸ்ட் காலும் பே பண்ணலை ஓகே ரெண்டு கால் மணியும் பே பண்ணலை ஏ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கு அலாட்மெண்ட் மணியும் பே பண்ணலை அண்ட் கால் மணியும் பே பண்ணல அதாவது ரெண்டு காலுமே வந்து அவர் பே பண்ணலை பி பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காரு அவர் வந்து ரெண்டு கால் மணி பே பண்ணலை சரியா தி ஷேர்ஸ் வே சப்சிக்வெண்ட்லி ஃபோர்ஃபீட்டட் ஆஃப்டர் த செகண்ட் கால் வாஸ் மேட் ஓகே ஆல் த ஃபோர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸ் வேர் சோல்ட் டு சி as fully paid up at 8 per share okay va shares vandu forfeit pannirukanga and idu vandu enna pannitanga reissue pannitanga c ku evlo rupees appdin pathina 8 rupee per share nu reissue pannirukanga show the journal entries in the books of jj limited okay va ipo inda problem eppadi podradhu nu paakalam okay inda problem podradhukku munadi namba pro rate allotment table potukittona namakku problem poda konja helpful ah irukum okay first paapom இப்போ பாருங்கள் ப்ரோ ரேட்டோ அலாட்மெண்ட்டில் நம்ம அப்ளிகேஷன் ரிசீவ்டு எழுதிட்டோம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அதோட ருபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஏன்னா அப்ளிகேஷன் மணி டூ ருபீஸ் இல்லையா அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பார்த்தீங்கன்னா
அப்ளிகேஷனை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வந்து ப்ரோ ரேட்டால் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் ரிஜெக்டட் அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ அப்ளிகேஷன் மணி அப்போ டுவெல் தௌசண்ட் அப்போ எக்ஸஸாக இருக்கிற மணி என்ன எந்த மணியை நம்ம அலாட்மெண்ட் மணியோடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டுவெல் தௌசண்ட் தான் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸை நம்ம அலாட்மெண்ட் மணியோடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ இதுக்கான என்ட்ரி என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாமா எஸ் இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்போ ஷேர் அப்ளிகேஷன் டு ஷேர் கேபிட்டல் வரும் அண்ட் ரிஜெக்ஷனுக்கு என்ட்ரி போடணும் அப்போ ஷேர் அப்ளிகேஷன் டு பேங்க் போடணும் ரிஜெக்ஷனுக்கு அண்ட் எக்ஸஸ் மணி அலாட்மெண்ட் மணியோடு அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அப்போ அதுக்கு டூ ஷேர் அலாட்மெண்ட் இது மூணுத்துக்கும் சேர்த்து கம்பைன்ட் என்ட்ரியாக போட்டாச்சு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ன்றது இஷ்யூட் and 12,000 is rejected and 8,000 is excess money application money adjusted towards allotment. Okay, this is the entry. Yes, now this entry is finished. Next entry is the allotment entry. Entry is the allotment entry. Entry is the entry. Allotment entry is the premium. So, what is the entry? Entry is the share allotment account debtor to securities premium account to share capital. Okay, 20,000 into 5 is the allotment. ஓகே ஃபைவ் பாருங்கள் அலாட்மெண்ட்டில் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் எவ்வளவு டூ ருபீஸ் இல்லையா அப்போ டூ ருபி அண்ட் ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு ஆக்சுவல் வேல்யூ இருக்கணும் அதாவது த்ரீ ருபீஸ் இது இன்க்ளூடிங் ப்ரீமியம் இது ப்ரீமியம் இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இது அலாட்மெண்ட் மணி டியூக்கான என்ட்ரி ஓகே இப்போ அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி எழுதணும் ஓகே நம்ம நார்மலாக நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் லேக்லேருந்து இந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா எக்ஸஸ் மணி அப்ளிகேஷன் மணி அதை மைனஸ் பண்ணி எழுதிடுவோம் ஆனால் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் வச்சுருந்தவங்க அலாட்மெண்ட் மணி பே பண்ணலை இல்லையா அப்போ அதையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணி எழுதணும் ஓகேவா அப்போ அந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸை மட்டும் நம்ம டைரெக்டாக அலாட்மெண்ட் மணி ஃபைவ் ருபீஸோட மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே மைனஸ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா இங்கே ப்ரோ ரேட்டோ அலாட்மெண்ட் நடந்திருக்கு ஓகே மற்ற ப்ராப்ளம் அதாவது ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாத போது நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம் எவ்வளோ மணிக்கு எவ்வளோ ஷேர்ஸ்க்கு அலாட்மெண்ட் மணி பே பண்ணலையோ அதை வந்து கண்டுபிடிச்சி நம்ம மைனஸ் பண்ணிடலாம் டைரெக்டாக ஆனால் இங்கே என்னென்னா ப்ரோ ரேட்டோ அலாட்மெண்ட் இருந்ததுனால நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக ரிசீவ் பண்ண வேண்டியது ஒன் லேக் மைனஸ் இந்த எயிட் தௌசண்ட் போச்சுன்னா ரிசீவ் பண்ணும் அது எவ்வளோ ஷேருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேருக்கு நைன்ட்டி ரிசீவ் பண்ணும் ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு ரிசீவ் பண்ண போகிறோன்னா இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் போக நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு தான் ரிசீவ் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு எவ்வளவு ஜஸ்ட் ஒரு க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பாருங்கள் நைன்டி டூ தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ண வேண்டியது எவ்வளோ ஷேருக்குன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு ஸோ நைன்ட்டி டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஆனால் நம்ம ரிசீவ் பண்ண வேண்டியது நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கு ஏன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கு தான் டியூ இருக்கு இல்லையா ஸோ இன்டூ நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ரிசீவ் பண்ணால் போதும் ஓகேவா அதுதான் அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ்டு புரிஞ்சுதான் நான் திரும்ப ஒருக்க சொல்கிறேன் அலாட்மெண்ட் மணி ஒன் லேக் இந்த எக்ஸஸ் மணியை மைனஸ் பண்ணிட்டால் நைன்டி டூ தௌசண்ட் தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ண வேண்டியது ஆனால் அந்த நைன்டி டூ தௌசண்ட்ன்றது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கு ரிசீவ் பண்ண வேண்டியது ஏன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் தான் இஷ்யூடு இல்லையா ஆனால் நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இஷ்யூட்லேயே வந்து சாரி அலாட்மெண்ட் மணி எயிட் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்கவங்க பே பண்ணல பாருங்கள் ஏ டு ஹூம் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் இஷ்யூட் வேர் ஃபெயில் டு பே த அலாட்மெண்ட் மணி ஓகே நம்ம கரெக்டாக இதை வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது ப்ரோ ரேட் அலாட்மெண்ட்ன்றதுனால டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கு நைன்டி டூ தௌசண்ட் அப்போ நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கு என்ன அப்படின்னு ஒரு க்ராஸ் மல்டிப்ளை போட்டோன்னா இந்த எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டின்றது நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ அடுத்த என்ட்ரி என்ன ஃபஸ்ட் கால் மணி தான் அப்போ ஃபஸ்ட் கால் டியூ என்ட்ரி என்ன ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் எட்டார் டு ஷேர் கேபிட்டல் ஓகே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு டூ ஷேர் கால் எவ்வளவு ஃபஸ்ட் கால் டூ ருபீஸ் இல்லையா அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு டூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இது போட்டாச்சு இப
இது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ செகண்ட் காலு த்ரீ ருபீஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ இல்லையா இஷ்யூட் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ டியூ என்ட்ரி எழுதிடலாம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஓகே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு அண்ட் இப்போ நம்ம எழுத போகிறது ரிசீவபிள் என்ட்ரி ரிசீவபிள் என்ட்ரி எழுதும் போது நம்ம என்ன கவனிக்கணும் டியூ ஏதாவது இருக்கான்றதை பார்க்கணும் இல்லையா பாருங்கள் ஏ வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கு பே பண்ணல என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஃபெயில் டு பே அலாட்மெண்ட் மணி அண்ட் கால் மணின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ செகண்ட் கால் மணியும் அவர் பே பண்ணலன்னு அர்த்தம் ஓகே அண்ட் பி டு ஹூம் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வேர் அலாட்டட் ஃபெயில் டு பே டூ கால்ஸ்னே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு கால் மணி செகண்ட் கால் மணி ரிசீவ் ஆகலை அப்போ இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ த்ரீ போட்டுக்கலாம் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து நார்மலாக போடுற என்ட்ரீஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபோர் ஃபீச்சருக்கான என்ட்ரி போடணும் ஓகே தி ஷேர்ஸ் வேர் சப்சிக்வெண்ட்லி ஃபோர் ஃபீட்டட் ஆஃப்டர் த செகண்ட் கால் வாஸ் மேட் தி ஷேர்ஸ்னால் இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் தான் அப்போ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் வந்து ஃபோர் ஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நமக்கு ப்ராப்ளமில் ப்ரீமியம் இருக்குது அலாட்மெண்ட்டில் டியூ இருக்குது அண்ட் ஃபஸ்ட் காலில் டியூ இருக்குது அண்ட் செகண்ட் காலில் டியூ இருக்குது ஆனால் அலாட்மெண்ட் டியூ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்கு தான் ஓகே ஃபஸ்ட் காலும் செகண்ட் காலும் தான் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு அப்போ நமக்கு ஷேர் ஃபோர் ஃபீச்சர் என்ட்ரி எப்படி வருதுன்றத பாருங்கள் பாருங்கள் ஷேர் கேபிட்டல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் ஏன்னா இது வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ போடுவோம் இல்லையா கால்ட் அப் மணி டென் ருபீஸ் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் வெறும் அலாட்மெண்ட்டை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணுன்னு இருக்கோம் இல்லையா அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் அலாட்மெண்ட் ஓகே அதுக்கு தான் அலாட்மெண்ட் டியூ இருந்தது ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ இது ஓகேவா அண்ட் ஃபஸ்ட் காலில் சொல்லிடுறேன் செகண்ட் காலில் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஷேர் அலாட்மெண்ட்டை சொல்கிறேன் ஓகே ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி தான் அதாவது தௌசண்ட்க்கும் பே பண்ணலை எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கும் பே பண்ணலை அதனால் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அண்ட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ இதுவும் ரெண்டும் மணியுமே பே பண்ணலை இல்லையா இந்த ஏவும் பே பண்ணலை பியும் பே பண்ணலை ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் அலாட்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன போடணுன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ்க்குன்னு நம்ம போடுவோம் பட் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ்ன்ட்டு நம்மளால் போட முடியாது ஏன்னா இது ப்ரோரேட்டோ அலாட்மெண்ட் உள்ள ப்ராப்ளம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது இங்கே பாருங்கள் அலாட்மெண்ட் டியூ என்ட்ரியை பார்த்துக்குங்க நைன்டி டூ தௌசண்ட் ஆக்சுவலாக போட வேண்டியது பட் நம்ம எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி தான் போட்டிருக்கோம் அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்மளோட டியூ அமௌண்ட் ஓகேவா அதனால தான் பாருங்கள் நைன்டி டூ தௌசண்ட் மைனஸ் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டின்னு போட்டாச்சு புரிஞ்சிச்சா அதாவது அலாட்மெண்ட்டில் டியூ இருக்கிறதுனால ப்ரோரேட்டோ அலாட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால இப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் இல்லாட்டி நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா அலாட்மெண்ட் டியூ அமௌண்ட் என்னமோ அதை வந்து நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ்க்கு நம்ம போட்டுட்டு போயிடலாம் பிகாஸ் இங்கே தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆனால் அலாட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ இதை மாதிரி நைன்டி டூ தௌசண்ட் மைனஸ் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ரிசீவ் பண்ணது அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது தான் டியூன்னு அர்த்தம் இல்லையா நைன்டி டூ ரிசீவ் பண்ண வேண்டியது பட் ரிசீவ் பண்ணது எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி அப்போ டியூ என்ன இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் அதாவது த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி தான் ஓகேவா அதை போட்டாச்சு ஸோ இந்த ஷேர் ஃபார் ஃபீச்சர்ன்றது பேலன்ஸிங் ஃபிகர் டெபிட்டும் கிரெடிட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ நம்ம இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி கிடச்சிருச்சு ஓகேவா ரீ இஷ்யூக்கு போகலாமா ஷேர் ஃபார் ஃபீச்சர் புரிஞ்சுது இல்லையா இப்போ ரீ இஷ்யூக்கான என்ட்ரி ரீ இஷ்யூ என்ட்ரி நார்மலாக நம்ம போடுறது தான் ஆல் த ஃபோர் ஃபீட்டட் ஷேர்ஸ் வேர் சோல் டு சி தான் சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்மே சேல் பண்ணியிருக்காங்க ரீ இஷ்யூ என்ட்ரி என்ன பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டா ஷேர் ஃபோர் ஃபீச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் ஓகேவா எவ்வளோ ருபீஸ்க்கு ரீ இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க எயிட் ருபீஸ் ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ எயிட் பேங்க்கு போட்டாச்சு அண்ட் ஷேர் கேபிட்டல் டென் ருபீஸ் கால்ட் அப் அமௌண்ட் போடணும் இல்லையா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் ஓகேவா அப்படி போட்டோன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஓகே அண்ட் இது வந்து பேலன்ஸிங் ஃபிகர் ஓகே
உங்களுக்காக ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்கு இதே மாடலில் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் வந்து கேபிட்டல் ரிசர்வோட ஆன்சர் போடுங்க ஐ இல் செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்